Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Y eh, hace ya algunos tres domingos estuvimos hablando sobre un asunto sumamente importante, sumamente relevante, que tiene que ver con, tenía que ver con el cómo tener un corazón quebrantado ante el Señor. Hicimos un estudio, un análisis del Salmo 51. Ya fue un lindo tiempo, ¿verdad?, donde aprendimos que para lograr una cercanía al Señor, que básicamente es lo que nos lleva a un quebrantamiento del alma, cuando uno está en la presencia grande de Dios, ¿verdad?, eh, el alma de uno naturalmente se quebranta ante la inmensidad de nuestro Dios y al reconocer y al entender también nuestra debilidad y nuestra bajeza. Entonces eh, aprendimos cómo lograr esa, esa cercanía con el Señor, que era, en primer lugar, por medio de una relación cercana con Él, el desarrollar una relación personal con Dios. Ya, a través de nuestro estudio bíblico, a través de nuestro tiempo de oración, es fundamental. Generalmente cuando nuestro tiempo de oración es pobre, eh, o nuestro tiempo de lectura bíblica es pobre, también lo es nuestra relación con el Señor. Y si nuestra relación íntima con el Señor es pobre, también lo es, ¿verdad?, el, el tener un corazón quebrantado, que es importantísimo para el Señor. También hablamos eh, del de cómo, ¿verdad?, tener esta relación y también dijimos por medio de una, relación, de una disposición sumisa y obediente. Ya no, no sacamos nada con pasar tiempo ahí orando y leyendo la palabra, si eso no transforma nuestras vidas. Tenemos que desarrollar una disposición sumisa. Ya, eh, como decimos más coloquialmente, agachar el moño, ¿verdad?, y rendirnos eh, al Señor. Y obediente. Ya, a Dios le agrada más que el sacrificio y el holocausto, le agrada nuestro corazón obediente a su palabra. ¿Ya? Y además también por medio de una actitud humilde podemos tener una relación más cercana al Señor y de esa manera en su presencia llegar a tener un corazón quebrantado. Dios no puede obrar en nuestra vida si en nuestra vida hay orgullo, si en nuestra vida hay soberbia, si en nuestra vida hay egoísmo, que son cosas que hoy en día el mundo exalta. ¿Ya? Hoy en día el mundo exalta el orgullo ya, eh, sobre todo de aquellas prácticas pecaminosas ante los ojos del Señor eh, eh, y cómo el ser humano, ¿verdad?, orgullosamente se presenta ante los demás. Qué horrible, ¿verdad? Eh, también hoy en día en el mundo se exalta la soberbia, ya aquel que es por sobre los demás, aquel que es capaz de mirar al cielo e imponer su propia voluntad. Qué triste, qué penoso también es cómo hoy en día vemos tanta soberbia en nuestro mundo actual. Y además el egoísmo, ¿ya? el amor a uno mismo, el quiérete, el busca tu propio corazón, encuentra tu propio camino, el hacer las cosas a mi manera. Son manifestaciones de egoísmo, ¿verdad? De amor a uno mismo. Y sin embargo el Señor nos declara en su palabra que debemos amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así es que eh, eh, la, la postura, ¿verdad? la posición del creyente hoy en día es contradictoria a la postura y a la posición que vemos en nuestro enterrador, al mundo. ¿verdad? Eh, Dios nos llama a tener un corazón humilde. En el tiempo de, de la ofrenda, el hermano Raúl nos compartía ¿verdad? la palabra del Señor hablándonos ¿verdad? de ese fariseo que se enorgullecía de todo lo que él hacía. ¿verdad? y que incluso menospreciaba eh, a un pecador, a un hombre de pecado, pero que tenía un corazón arrepentido, pues no cesaba de golpearse el pecho ¿verdad? y decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Y lo hacía con un corazón sincero, honesto. No era como aquellos que simplemente de manera religiosa se golpean el pecho por un sentimiento de culpa, pero sin una transformación genuina en su corazón. Este hombre, ¿verdad?, muy humilde, ante, ante el Señor, ¿verdad?, no quería ni alzar los ojos al cielo, ¿verdad?, y pedía la misericordia del Señor. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo, ¿verdad?, orgulloso, altanero, dueño de sí mismo y con todo bajo sus pies. 
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso no fue primera vez que lo dijo el Señor, incluso en el libro de Lucas, un par de, un par de algunos unos cuatro capítulos anteriores, en el capítulo 14 de Lucas, también cuando él vio que la gente más adinerada, la gente más acomodada, los líderes religiosos de su época, cuando eran invitados a una cena, siempre procuraban el mejor asiento, el mejor lugar, el más cómodo, donde se sintieran más verdad eh, cómodos. Y el Señor que les dijo, verdad ahí lo encontramos en Lucas 14, que cuando fueres convidado, dice, ve y siéntate en el último lugar. Ya quizás no es el más cómodo. Quizás por eso los bautistas siempre acostumbramos a siempre sentarnos atrás, ¿se fijan? Ya porque somos muy bíblicos, entonces siempre atrás, ya siempre buscamos los asientos de atrás. ¿ya? Bueno, aquí dice, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube acá arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y quizás los que procuraban los primeros puestos iban a tener que retroceder. Y luego el Señor añade en el versículo 11 de ahí de Lucas 14, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero, ¿qué diferencia hay entre aquel que se humilla de manera cínica, de manera hipócrita, aquel que simplemente eh, para, de alguna manera, que otros le puedan notar y le puedan, ¿no es cierto?, acomodar, eh, se manifiesta así, y aquel que realmente está humillado. ¿Qué, ¿Qué es la diferencia? Bueno, un corazón quebrantado, ya lo que hemos estado hablando. Después del domingo que hablamos acerca de, de cómo lograr el quebrantamiento, de cómo eh, aplicar el Salmo 51 a nuestra vida, también después hablamos acerca de la madurez. Y una de las características propias de eh, el infante, del niño, del inmaduro es justamente la falta de humildad, el orgullo, el egoísmo ¿ya? Eh, y luego también verdad tuvimos un, un excelente retiro en Semana Santa donde pudimos ver, verdad, a, a hablar acerca de la santidad y cómo la santidad tiene que ver con este acercamiento a Dios ya porque Dios es santo Él nos apartó para sí pero esto implica también un corazón quebrantado porque yo no puedo estar en la presencia del Señor sin sufrir cambios importantes en mi vida. La presencia del Señor me transforma porque es luz, porque es fuego consumidor, porque Él es poderoso. Su gloria trasciende, ¿verdad? Y su, el peso de su gloria modifica nuestro, nuestra mente, nuestra conducta, nuestra condición. Ya no, no podemos estar en relación con el Señor sin tener permanentemente un corazón quebrantado. ¿Ya? Bueno, también hablábamos, ¿verdad?, de, de tener un corazón dispuesto. El domingo pasado, ¿verdad?, de, de, de ofrecer salvación y ayuda a aquellos que están quebrantados en el mundo, pero por decepción. En el caso nuestro, nosotros como hijos del Señor, no es que estemos decepcionados del mundo, ya salimos del mundo, pero sí a veces estamos decepcionados de nosotros mismos. O incluso cuando nos vemos a nosotros mismos ante la santidad y la grandeza de Dios, nuestro corazón se derrite como la cera se derrite ante el fuego. Como esa, eh, eh, como esa vela, ¿verdad?, que mientras el, el fuego avanza, ¿verdad?, la, la llama, ¿verdad?, de esa lumbrera avanza, se va derritiendo, así nuestro corazón también debería derretirse cuando pasamos tiempo con el Señor. Y de esa masa, ¿verdad?, sin forma, producto de, de este efecto de, de, de derretimiento, bueno, ahí el Señor va formando en nosotros. Si es que nuestro corazón verdaderamente es humilde, va forjando en nosotros, nos va amoldando. Si es que nuestro corazón realmente es dócil, nos va amoldando a la imagen de Cristo. Nos va haciendo más semejantes a Cristo. Por lo tanto, por donde veamos ¿verdad? El, el tema de la madurez, el tema de la cercanía, el tema de la comunión con Dios, que son aspectos fundamentales en la vida cristiana, necesariamente tenemos que pasar por algo que a veces es doloroso, algo que muchas veces no nos agrada y no nos gusta, que es el quebrantamiento. Porque eso va directamente ¿verdad? a romper nuestro orgullo, va a quebrar nuestro egoísmo, 
va a, a de alguna manera destruir las barreras, ¿no es cierto?, de, 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 en cierto sentido, ¿verdad?, de soberbia que hemos levantado, no solo ante los demás, sino muchas veces ante Dios, tratando de acomodar su palabra, de acomodar sus mandatos, de acomodar sus principios a nuestra comodidad, de verdad, a, a nuestra forma de hacer las cosas. No, no es a mi manera, es a la manera del Señor. Y para eso, ¿verdad?, yo necesito tener un corazón quebrantado. Así es que vamos a, hoy día a ir a avanzar un poquito más en cuanto a este concepto para hablar de la importancia del quebrantamiento. Ya hablamos, como dije hace algunos domingos atrás, sobre el cómo llegar a tener un corazón quebrantado, en el, haciendo un análisis del Salmo 51. Hoy día vamos a hablar de la importancia de tener un corazón quebrantado para que realmente nos sintamos motivados, animados, ¿verdad? A, a llegar a la presencia del Señor y humillar nuestro corazón. Allá en Santiago 4.10, no lo busquen, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También, ¿verdad? Santiago nos declara porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, Debemos entender esto, que la verdadera mayordomía bíblica se sustenta sobre el señorío de Cristo. ¿Ya? ¿Quién manda en mi vida? ¿Mis sentimientos? ¿Mis emociones? ¿Mis circunstancias? ¿Mis gustos? ¿Mis preferencias? ¿Verdad? ¿Mi comodidad? ¿Mi tranquilidad? ¿O realmente la voluntad del Señor? Y el señorío de Cristo se sostiene sobre el quebrantamiento. Dios no puede, Cristo no puede ser el Señor de mi vida si mi corazón no está quebrantado. Es decir, si no estoy roto ante las manos del Señor para que Él, cual alfarero, haga con mi vida y en mi vida lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Como decía, ¿verdad? El Señor no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya Esa es la disposición que tenemos que tener. Y eso es súper importante, hermano. Ya, porque si no, es muy fácil aprender a vivir la vida cristiana de una manera religiosa. No seríamos ahí muy distintos, ¿verdad?, a la Iglesia Católica Romana que vive una religiosidad externa. No seríamos muy diferentes a otras sectas que se esfuerzan por vivir, incluso vivir vidas santas, pero sin tener humildad y corazones quebrantados ante el Señor obedeciendo y sometiéndose y sujetándose a su gracia y su misericordia. A veces por soberbia nos volvemos igual que los fariseos, menospreciando a otros, incluso prejuzgando. El prejuicio, ¿verdad?, a veces está en nuestro corazón. Y nuevamente tenemos que recordar la importancia de tener un corazón quebrantado. Ahora sí, acompáñeme, por favor, a Isaías 57. Isaías 57, un pasaje que cuando estuvimos en el, en el retiro de Semana Santa eh, lo leíamos y que tiene una, una gran importancia. También lo compartíamos algunos domingos atrás. En Isaías 57, el versículo 15, si lo tienen ahí, dice así la palabra del Señor. ¿Me entienden? Isaías 57, 15, dice... Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios, ¿verdad? Un Dios eterno, poderoso, grandioso, creador del cielo y de la tierra. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita. ¿Dónde habita el Señor? En la eternidad. Él es y siempre ha sido y siempre será. No tuvo un comienzo, tampoco tendrá un fin porque es eterno y cuyo nombre, el nombre del Señor, lo que le identifica de una manera muy concreta, de una manera muy real, es su santidad. No en vano, es uno de los atributos más eh, notorios del Señor en su palabra, su santidad. ¿Verdad? De, de, aprendíamos en el retiro que de ninguno de los atributos se enfatiza tanto como el de la santidad. Ya tanto así que tres veces se le repite, ¿verdad? Santo, santo. Santo, ya el Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Él habita en la hermosura de la santidad, como dice el Salmo, y habita en la eternidad, siendo eterno, 
de los, por los siglos de los siglos. Y luego él añade, ¿verdad? Porque estos son palabras de, del escritor, ¿no es cierto? Eh, de lo que había dicho el Señor. Dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, yo habito en la altura y la santidad. Y miren lo que añade. ¿Y con quién habita el Señor? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí habita el Señor. El Señor escoge dentro de todo lugar donde puede estar, habitar con el humilde y el quebrantado. Cuando nosotros buscamos un lugar para habitar, escogemos, ¿verdad? Si es que podemos escoger eh, el lugar que sea más cómodo, el que sea más propicio, donde nos podamos sentir mejor, ¿verdad? ¿Dónde el Señor escoge habitar? Dice, no solo en la santidad y en la eternidad, sino con el humilde y con el quebrantado. Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes por qué? Vemos acá eh, con un contraste muy interesante, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Porque para vivir en Cristo tenemos que morir a nosotros mismos. Y luego añade para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque para tener un corazón vivo para el Señor mis anhelos, mis deseos, mi persona, tiene que morir. ¿Te acuerdas cuando Cristo habló acerca de lo que se requería para ser un verdadero discípulo de Él? Multitudes le seguían. Allá en Lucas 14 dice que mucha gente le seguía. Pero Él volviéndose atrás los miró y les dijo, ninguno que no niega a su padre, su madre, su hermano, su hermana puede ser mi discípulo. Ninguno que no renuncia a todo lo que posee puede ser mi discípulo. Ninguno, ¿verdad?, que no entrega su vida puede ser mi discípulo. Porque él dijo, ¿verdad? El que, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? ¿Qué significa tomar la cruz? Bueno, morir. Morir a uno mismo, como dice Romanos 6. Considerados muertos al pecado, pero vivificados en Cristo Jesús. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? El Señor pide que tengamos un corazón quebrantado la altura y la santidad aquí se relacionan con el quebrantado y el humilde de espíritu normalmente forma muy natural en nuestras vidas eh, queremos vida pero sin pasar por la muerte queremos disfrutar la vida cristiana pero sin pasar por la muerte de nuestro ego la muerte de nuestro yo la muerte de nuestro corazón verdad muchas veces He contaminado por el mundo queremos resurrección pero sin pasar por la cruz queremos experimentar el poder del Señor en nuestra vida que levantó al Señor de los muertos pero no estamos tomando su cruz nuestra cruz, perdón, cada día y siguiéndole queremos verdad libertad pero sin pasar por la tumba queremos una corona pero sin pasar por el látigo de la tortura o la corona de espinas Queremos alabar en la roca, pero sin pasar por el lodo cenagoso, como dice, ilustra el Salmo 40. Queremos, verdad, estar en la altura, pero sin pasar por la humillación del quebrantamiento. Queremos adorar en la cumbre, pero todavía estamos en el valle, el valle peligroso, verdad, de la complacencia. Dios quiere hacernos parte de su reino y usarnos para su gloria. Cristo mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo un humilde siervo para poder rescatarnos de nuestros delitos y pecados. Y es por eso que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y aunque nosotros muchas veces le llamamos Señor, no siempre estamos dispuestos a agachar la cabeza, humillar nuestro corazón y nuestro espíritu y quebrantarnos ante su señorío. El señorío de Cristo, como dije, se sustenta sobre el quebrantamiento de nuestro corazón. Y el mismo Cristo nos deja ejemplo y no solo eso, nos enseña qué es lo que Él espera de nosotros. Mira, por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, por favor. 
que es lo que comúnmente nosotros llamamos como el sermón del monte. En Mateo capítulo 5. ¿Ya? ¿Lo tiene ahí? Cuando pensamos en el sermón del monte, fíjate, ¿en qué es lo primero que pensamos? Es la bienaventuranza, ¿o no? ¿Te fijas? En forma muy natural, siempre estamos pensando en qué? En nuestro beneficio. En ser, ser bienaventurado. Yo quiero, quiero, quiero ser bienaventurado. Entonces, eh, se me ocurre, ¿qué pasaje voy a buscar en la Escritura para, es, para esa bienaventuranza? Bueno, Mateo 5, ¿verdad? El sermón del monte. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en profundidad qué es lo que implica la bienaventuranza del Señor. La palabra bienaventurado también se puede traducir como dichoso, como contento, como gozoso, como alguien, ¿verdad?, pleno. Ese es el concepto, la plenitud del gozo en una persona. ¿Ya? Cuando estudiamos Filipenses, el libro de la epístola a los filipenses, ¿verdad? Hablamos en profundidad en cuanto a eso, la plenitud del gozo. No es solo la alegría o el momento feliz, sino que es una plenitud de gozo. Y eso se puede describir en una sola palabra, la palabra bienaventurado. Pero fíjate cómo es que el Señor, ¿verdad?, utiliza este concepto. Dice, viendo a la multitud, ¿no es cierto?, subió al monte para darle este sermón y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, ¿lo tiene ahí? Dice, bienaventurados. Ya, ok, pero ¿quiénes? Los pobres, los pobres de espíritu, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del Señor. Entonces, cuando pensamos en una bienaventuranza, pensamos en una bendición. ¿Ya? Y normalmente interpretamos la bendición como tener más, ¿no es cierto? Como no tener necesidad, como tener todo lo necesario suplido. Incluso muchas veces cuando nos llega un, eh, en, en, nuestra, en nuestro trabajo, nos llega un bono, ¿verdad? O nos llega un beneficio, ¿cómo decimos? ¡Qué bendición! Lo, lo vemos como una bendición. Pero aquí el Señor está hablando de los pobres en espíritu. Y antes que hagas, ¿verdad?, una, una exégesis eh, trucha, ¿verdad?, o forzada del pasaje, ya diciendo, bueno, es, dice del espíritu, en el espíritu, ¿verdad?, no en el dinero. Déjame decirte que cuando el Señor tiene el control de tu corazón, también tiene el control de tu billetera. Y muchas veces, muchas veces Dios usa, ¿verdad?, el probarnos en nuestro dinero para quebrantar nuestro corazón. Porque lamentablemente hoy en día a las personas le pueden quitar ¿no es cierto? sus derechos, le pueden quitar sus principios, le pueden quitar sus valores, pero cuando les tocan el bolsillo, ahí despiertan, ahí se asustan, ahí alegan. ¿Sabes por qué? Bueno, el Señor lo dijo muy claramente. Porque donde esté vuestro tesoro, mmm, ahí estará vuestro corazón. ¿Ya? ¿Eh? Entonces, es increíble, ¿verdad? Increíble cómo muchas veces eh, eh, se manifiesta que no tenemos esta actitud de pobreza en espíritu. ¿Ya? Porque si bien no está hablando aquí pobreza económica, obviamente tiene que ver con algo mucho más profundo y mucho más significativo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos, ¿verdad?, que tienen esta actitud de necesidad espiritual. Un pobre no se enseñorea de los demás porque sabe que necesita. Un pobre, ¿verdad?, alguien que carece de algo, se esfuerza por lograrlo, no espera que los demás le sirvan. Él sirve para lograr suplir su necesidad, principalmente en lo físico. Pero cuando esto lo llevamos al terreno espiritual, también implica un corazón humilde. Pero sigue añadiendo el Señor en el versículo eh, 3, eh, 4, perdón, dice, bienaventurados... ¿Quiénes son los bendecidos, los dichosos? Dice, los que lloran. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces lloramos. ¿Pero por qué lloramos? ¿Porque perdemos un trabajo? ¿Porque estamos, verdad, eh, peligrando una nota? ¿Porque tenemos un problema familiar o personal que no hemos sido capaces de arreglar por falta de perdón? Muchas veces lloramos porque se nos perdió algo, porque se nos rompió algo. Muchas veces lloramos porque queremos algo y no lo podemos obtener. Y no realmente 
por lo que importa, por una relación más cercana con el Señor. Muchas veces lloramos, pero no con un corazón quebrantado. Muchas veces lloramos porque no obtenemos cosas de este mundo. Pero cuando una persona realmente busca al Señor y quiere obtener más de Él, muchas veces su llanto va a ser de necesidad. ¿Ya? Como aquel, ¿verdad?, siervo que brama por las corrientes de las aguas. Como aquel humilde de corazón, ¿verdad?, como aquella mujer que llegó quebrantada y enjugaba los pies del Señor con sus lágrimas. Porque entendía que necesitaba del Señor en su vida. Tratamos de llenar nuestra vida y nuestro corazón de muchas cosas de este mundo. Y por eso estamos tan satisfechos que sentimos en lo profundo de nuestro corazón, incluyendo hijos del Señor, que no necesitamos más del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, quebrantado, por la necesidad de, de más santidad en tu vida? No más dinero, no menos problemas, no mejor salud, sino más santidad. Un corazón más quebrantado ante el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste consciente de todo lo que Dios perdonó en tu vida y llorando agradeciste al Señor? Ese llanto que menciona acá no es el llanto de un, de un dolor pasajero, no es el llanto de una necesidad mundana, es el llanto, ¿verdad?, de un corazón que anhela más del Señor. Ellos, dice, recibirán consolación, porque el mismo Señor vendrá a consolarle. Porque el mismo Señor vendrá, ¿verdad?, a llenar su corazón y no las cosas de este mundo. Si seguimos la lectura en el versículo 5, dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En un mundo en el que hoy en día nos engreímos, nos enorgullecemos, ¿verdad?, porque tenemos todo lo necesario y nos, ¿verdad?, sobreponemos sobre otros, el Señor nos habla acerca de la mansedumbre. ¿Qué es lo que es la mansedumbre? La mansedumbre básicamente tiene que ver con el control que Dios tiene sobre tu vida, sobre mi vida. ¿Cuánto control tiene el Señor? ¿Realmente Él tiene el control de mis deseos, de mis pensamientos? ¿Él tiene el control de mi vida? La mansedumbre tiene que ver con algo sujeto a un control, al control de algo más grande y poderoso. ¿Realmente nuestras actitudes están bajo el control del Señor? Cuando, ¿verdad?, tenemos esa tendencia a enojarnos, a alterarnos, o por el otro contraste, a deprimirnos, ¿verdad?, ¿quién tiene el control? ¿Las circunstancias que me rodean? ¿Controlan mi vida? Es decir, mi, mi ánimo va a depender de, de las situaciones que ocurren, ¿no es cierto?, en mi, en mi alrededor, o realmente mi corazón está estable y firme en la mano de Dios. El, el, la mansedumbre tiene que ver con eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de un caballo manso, ya es un caballo al que fue sometido, ¿verdad? que fue sujetado, que fue controlado finalmente por aquel que lo amansó. ¿Verdad? ¿Han visto eso en, en las películas, en la televisión, cuando tratan de amansar un caballo indómito? ¿verdad? Y, el, y el jinete se sube ¿verdad? Y, y el caballo corcovea y salta hasta que llega un momento en que el caballo, ¿qué hace? Se rinde. ¿verdad? Y ahí ¿verdad? es entrenado. Y ahí se puede hablar de un caballo manso. ¿no? Dice, oh, mira qué mansito el caballo. ¿Ya? Pero eso es porque él pasó por un proceso de avanzamiento. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el control. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que controla tu vida? ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene el, el control de tus emociones, de tus actitudes? Si son las circunstancias, entonces tu vida es muy cambiante. Eres una persona de doble ánimo, que eres incontante en todos los caminos del Señor. Porque una persona mansa es una persona bajo el control del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es lo que el Señor menciona acá, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el versículo 6 sigue hablando de la bienaventuranza. Mira, menciona tantas veces esta palabra, dichoso, pleno, gozoso, ¿verdad? Pero luego añade, bienaventurado el verso 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este mundo tiene hambre y sed, pero no del Señor. Tiene hambre y sed de dinero, de posición. Tiene hambre y sed de poder. No realmente de, de un corazón humillado ante el Señor. Hambre y sed de justicia, dice Dios. ¿Qué es lo que es justo? ¿Qué es lo que es justo según tú? Porque quizás lo que es justo para ti no necesariamente es justo ante los ojos del Señor. 
Quizás para ti es justo ¿verdad? que te den algo. Quizás para ti es justo ¿verdad? Que, que te den motivación, que te den interés, que te den beneficios. Porque ese es tu derecho. Algo que es tan común el día de hoy, ¿verdad? Pero ¿realmente es algo que Dios quiere para tu vida? ¿Realmente te lo mereces? ¿Y si te lo mereces es lo que te corresponde? ¿Y si Dios no quiere eso y quiere otra cosa en tu vida? ¿Estás dispuesto o dispuesta a someterse, a someterte al Señor? ¿Tu hambre realmente es porque se haga la justicia según Dios? Justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? El castigo y la condenación. Si no fuera por la misericordia de Dios, que dice el, profeta, el predicador ahí en la iglesia Estés, hace tiempo habríamos sido consumidos. Eso es lo que merecemos. La, si, si pensamos en la justicia de Dios sobre mi vida, yo merezco la condenación. Yo merezco desaparecer. Pero Dios en su misericordia ¿Recuerda lo que es misericordia? No me da lo que yo merezco, sino que me da gracia, que es lo que no merezco. ¿Verdad? La gracia del Señor es cuando Dios me da lo que no merezco. La misericordia es cuando no me da lo que sí merezco. Y yo merezco la condenación. Pero Dios en su gracia me da el perdón. Entonces, ¿verdad? Mi hambre y sed, mi anhelo de buscar, de prosperar, de crecer, no está en este mundo. Ya hoy en día las la personas, ¿verdad?, buscan y se jactan de llegar a, a desarrollarse en lo laboral, a desarrollarse en lo pedagógico o en lo académico, ¿verdad?, a desarrollar sus vidas, a rehacer sus vidas incluso, ¿verdad?, en la comodidad de este mundo. Pero ¿qué es lo que nos da este mundo si es temporal? La Biblia nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera pues que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo, dice, los deseos de este mundo perecen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, eh, no, no, no perdamos el tiempo en anhelar, en buscar, en tener hambre y sed de las cosas que este mundo ofrece, porque vamos a quedar decepcionados. En este mundo, la polilla y el orín Corrompe. Los ladrones miran y hurtan. Pero el que busca a Dios y su justicia permanece para siempre. Porque es algo eterno. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a ser añadidas. Esas demás cosas son temporales, son pasajeras, son del momento. No deberían afectar y controlar nuestras vidas. Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. De ambas cosas estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tu búsqueda, más que un título, más que una posición, más que una estabilidad, más que cualquier otra cosa, que tu búsqueda sea Cristo. Ganar a Cristo, extendiéndote hacia Cristo. Como también decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Como él estaba dispuesto a desechar todo y considerar por basura las cosas que él había logrado en su vida por ganar a Cristo. Ese es el tipo de hambre y de sed que el Señor ¿verdad? busca que se desarrolle en nosotros y que nos lleva a ser personas bienaventuradas. Una persona bendecida es una persona que busca estas cosas. Nosotros siempre como iglesia ¿verdad? tenemos nuestro, ciertas frases que nos identifican. Ya una de ellas ¿verdad? es que Dios nos bendice para bendecir. ¿ya? Pero muchas veces nos sentimos bendecidos porque tenemos cosas. Pero esa no es la bendición necesariamente del Señor. Tener cosas y tener acceso a recursos, eso no es necesariamente la bendición del Señor. Porque eso es temporal, porque eso es pasajero, porque eso es terrenal. La verdadera bendición es cuando mi corazón está quebrantado y humilde ante el Señor. Esa es la bienaventuranza que el Señor nos da, la bienaventuranza que el Señor nos promete. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué dice? Serán saciados. ¿Saciados de qué? No saciados de las cosas de este mundo. Dios no te va a proveer ni te va a dar cosas de este mundo. Recuerda lo que el Señor dice ya en Primera de Juan, lo cité hace un momento. Dice, las cosas de este mundo no provienen de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice? Dice que las cosas de este mundo no provienen de Dios. Cualquiera pues que ama al mundo... No ama al Señor. 
Entonces, el ser, ser saciado acá tiene que ver con el ser saciado de la justicia de Dios. Y esto tiene mucho que ver con su santidad también. Luego en el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes? El primer requisito para ser alguien misericordioso es haber recibido la misericordia del Señor. ¿Ya? Y como mencioné hace un momento atrás, ¿qué es la misericordia? Cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y eso inevitablemente nos hace tener un corazón humilde. ¿Ya? Yo merezco realmente el castigo eterno, pero Dios en su misericordia, ¿ya? Él me da de su gracia. Algo que no merezco para poder obtener el perdón y la salvación de mi alma. Y ellos también dicen alcanzarán misericordia. Cuando nuestro corazón es misericordioso, ya cuando realmente nosotros, no por emoción, sino por voluntad, decidimos también ser misericordiosos con otros que están en nuestro alrededor. El Señor no quiere que el diablo gane ventaja en nuestras vidas. Ya no quiere que gane lugar en nuestra vida. Por eso Él dice, no deis lugar al diablo. Y nos exhorta a Pablo allá a los Efesios, en el capítulo 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces la misericordia es algo que uno recibe, pero también es algo que uno da. Y Dios, ¿no es cierto?, eh, nos permite alcanzar esta misericordia. Bueno, también añade en el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué tiene que ver aquí la limpieza del corazón? Bueno, tiene que ver con la santidad de Dios. Una persona bienaventurada es aquel que llena su corazón de Dios y su palabra, no de las cosas de este mundo. Es increíble como hoy en día en las iglesias, la psicología humanista, ¿verdad? la mundanalidad, eh, incluso hasta la carnalidad, han llevado hoy en día muchas iglesias a alejarse de los propósitos de los caminos del Señor. Iglesias que buscan, ¿verdad?, en el orgullo, ¿no es cierto?, y en el estatus del conocimiento, ¿verdad?, y el intelecto, ¿no es cierto?, estar por sobre los demás. O iglesias que buscan en, en el énfasis desmedido, en la emoción y en la experiencia, ¿verdad?, estar por sobre otros, ser más espirituales que los demás. Qué, qué increíble es cómo el diablo y Satanás ha engañado incluso a muchos creyentes, para llevarles por caminos no limpios de corazón. Recuerda, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y esto no solo aplica al dinero. Muchas veces aplicamos esto, ¿verdad?, a aquellas personas que son avaras o a aquellas personas que son, ¿verdad?, eh, eh, que ponen su fe, su confianza en las riquezas, ya en el trabajo, en, en el dinero, en las posesiones. Muchas veces aplicamos esto ahí, ¿verdad? Y en el contexto, claramente, el Señor está también hablando de eso, del Dios mamón que era el Dios del dinero, de las posesiones, ¿verdad?, en aquellos días. Bueno, pero también esto tiene que ver con dónde está tu corazón. Quizás tu corazón no está en el dinero. Quizás quizá no eres una persona muy materialista, ya como otros tal vez, pero quizás sí tu corazón está en, en, en otras cosas. Quizás en la autosatisfacción, quizás ahí está tu corazón, en buscar tu propia felicidad y tu propio placer. Y toda tu vida gira en torno a eso, ¿verdad? Eres una persona... ¿Verdad? Que busca permanentemente estar feliz, estar tranquilo, estar cómodo, disfrutar, ¿verdad? Eres una persona quizás hedonista que busca siempre tu, auto, tu propia autocomplacencia y no la de los demás. O quizás eres una persona, ¿verdad?, que buscas tu propia conveniencia. Muchas veces somos así, ¿verdad? En, si analizamos nuestro corazón egoísta, siempre vamos a buscar nuestra propia conveniencia. Llegamos a un lugar y buscamos, ¿verdad?, el mejor estacionamiento. Llegamos a otro, ¿verdad?, y buscamos el mejor asiento. Llegamos a otro lugar y buscamos, ¿verdad?, la mejor posición, donde esté más cerca del escenario, donde esté más cerca, ¿verdad?, de, de, eh, de la comida. Ya en un, en un, me imagino, un, 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 ¿cómo se llama?, un matrimonio, ¿verdad? Entonces nos sentamos ahí al ladito de, de donde salen los, los postres, ¿verdad?, y al lado, claro, me conviene, me conviene, me conviene. Sí, hermano, ¿te das cuenta que por naturaleza somos egoístas? Somos egoístas. Y el Señor, ¿verdad?, nos habla de tener un corazón limpio. Tu corazón, el tesoro, ¿no es cierto?, de tu vida no solo está en el dinero, puede estar en muchas otras cosas más. 
ya incluso en la búsqueda de, del placer o de la adrenalina hay gente verdad que pone su vida porque su corazón está en la adrenalina es casi como una droga para ellos y son irresponsables eh, poniendo en riesgo su vida y la de los demás solo por la búsqueda de la adrenalina o el poder o lo que sea incluso verdad la, eh, el por, estar por sobre los demás qué increíble cómo muchas veces nuestro corazón no realmente está tan limpio como pensamos la santidad abarca cada área de nuestra vida no solo algunas Ser, tener un corazón santo verdad no es solo verdad tener lujuria en el corazón tener un corazón santo es no tener egoísmo no tener envidia no tener amargura resentimiento y eso tiene que ver con la falta de perdón eh, tener un corazón limpio también tiene que ver con el enfoque de nuestra vida y lo que realmente satisface nuestra alma porque ellos, dice, los de limpio corazón verán a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios le da a la nación de Israel? Y deja establecido como pauta para toda la humanidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy, hoy Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y a él adorarás y al solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? ¿Hay dioses en tu corazón? No estoy refiriéndome a una estatua, a una imagen. Estoy hablando de otras cosas que quizás son las que me distraen de mi adoración plena al Señor. Porque cuando nuestro corazón realmente está enfocado en Él, algún día vamos a verle cara a cara. Dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Siempre estamos exigiendo nuestros derechos, ¿verdad? Por sobre los de los demás. ¿Te fijas que cada vez que hay un beneficio, alguien tiene que pagar por ese beneficio? Eso es propio, ¿verdad? Y muy natural. En matemática es muy simple. ¿Ya? Bueno, muchas veces nosotros también procuramos el bien por sobre los otros. Y no tenemos un corazón pacificador que busca realmente la paz. ¿Ya? Los pacificadores realmente buscan no solo que se haga justicia, sino que Dios sea exaltado. ¿Sabes por qué? Porque aquel que da la verdadera paz no es el mundo ni las cosas de este mundo. Es el Señor es el Señor. Tú no vas a encontrar la paz, ¿verdad? La última tecnología en contra de los ladrones. O en el condominio más cerrado, o en el edificio ¿verdad? más recordado. No es un tema circunstancial. La verdadera paz, tú la puedes encontrar aún en medio de una población compleja, ¿verdad? O en medio de una condición vulnerable. La verdadera paz, tú la vas a encontrar en Cristo. Él dijo, yo doy yo la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ya no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La verdadera paz la encontramos en el Señor y esa paz también nosotros la compartimos. Esa paz que nos da el Señor, ¿qué significa? ¿Qué significa la paz que nos da el Señor? Bueno, significa su amor, su perdón, su cuidado. Nos sentimos confiados en el Señor. Puede que estemos pasando una situación muy difícil, muy dolorosa, ya una situación terrible, pero tenemos una paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es el Señor que obra en nuestra vida, ¿no es cierto? Ahí tenemos la paz del Señor. Un pacificador es uno que también toma esa misma paz y la comparte y la vierte en la vida de otras personas. ¿Eres una persona que busca también la paz en el corazón de otros? ¿Que haces el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién? O tus prejuicios te impiden muchas veces llegar a suplir la necesidad de otras personas. O tu tiempo, o tu comodidad, ¿verdad? Te impide involucrarte con otras personas. Fíjate que un pacificador es uno que no solo calma los ánimos de una pelea, que es lo primero que pensamos cuando vemos esa palabra. Ah, una persona que cuando están ahí, ¿verdad? En la pichanga y se ponen medio alterados los ánimos, ¿verdad? Pone paño frío. sí. El pacificador puede hacer eso, pero va más allá que eso. Recuerda que la verdadera paz viene de Dios, no del hombre. ¿ya? Ni siquiera en la ecuanimidad de las cosas, sino que tiene que ver con Dios en nuestra vida. Dios es el que trae paz. Por lo tanto, un pacificador es uno que permanentemente está compartiendo a Dios, a otras personas. Ahí está trayendo paz a la vida de las personas. Y eso tiene que incluso que ver con mi testimonio. Mi testimonio, sí, porque si mi testimonio es íntegro, si soy una persona de buen testimonio en mi hablar, en mi conducta, en todo aspecto, 
¿verdad? Otros pueden ver en mí a Cristo y pueden encontrar en Cristo la verdadera paz. ¿Ya? Pueden encontrar en Cristo la verdadera paz. Bueno, es un llamado también a nosotros a buscar esta bienaventuranza. Bueno, el versículo 10 también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Padecer persecución por causa de la justicia. Básicamente lo que dice acá es por la injusticia. Sí, por la injusticia. Padecer por causa de la justicia, por lo que es justo, pero padecer por aquello, nosotros ¿cómo lo interpretamos? Como algo injusto. ¿No es cierto? ¿Ha habido injusticia en tu vida? Muchas veces seguramente. Muchas veces han sido injustos con nosotros. ¿Verdad? Tanto incluso creyentes como incrédulos. ¿Cuántas veces hemos sido menospreciados? ¿Cuántas veces hemos sido desestimados? ¿Cuántas veces quizás han pasado por encima de nosotros? ¿Cuántas veces, verdad, nos han dañado? Todo eso nosotros lo interpretamos como injusticia. ¿Y qué dice aquí el Señor? Bienaventurado. Mira qué, qué interesante, ¿ah? ¿eh? Pensamos en Mateo 5, el sermón del monte, como verdad, eh, el, la máxima de la bienaventuranza. Oh, sí, yo quiero ser bienaventurado. ¿Seguro? Lamento estar interrumpiendo un poco el, la burbuja de cristal, ¿verdad? O, la, o la, la escena que tenías acerca de la bienaventuranza. Pero la bienaventuranza pasa por un corazón quebrantado. Todas estas cosas tienen que ver con el tipo de alma que Dios espera de cada uno de nosotros. Y todo esto apunta a tener un corazón quebrantado. ¿no? Una persona que padece por causa de la justicia, ¿verdad? Es una persona, como Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira qué consejo le da. ¿no? Es como cuando nos despidamos acá, ¿no es cierto?, en un momento más. Chao, hermano, que te pasen problemas. Y raro, ¿no? ¿Ya? Hermano, sufre penalidades durante la semana como buen soldado de Jesucristo. No sé. Sonaría como extraño, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Ya? Por, eh, bienaventurados, es decir, dichosos, gozosos si sufrimos por causa de la justicia. ¿Ya? Obviamente por causa de la justicia, porque también Pedro, ¿no es cierto?, eh, más adelante en su epístola desarrolla el tema, ¿no es cierto?, diciendo qué sentido tiene que suframos justamente, es decir, si nos equivocamos, si hacemos algo malo. ¿Verdad? Si transgredimos las normas del tránsito y vamos a exceso de velocidad y nos sacan un parte, ¿ya? y eso aflige nuestro corazón, bueno, nada que hacer, pues estamos sufriendo, pero por una causa justa, pues, o sea, estamos sufriendo en ese caso eh, por nuestra injusticia, ¿ya? por poner en riesgo nuestra vida y la de los demás, por quebrantar una norma, una ley. ¿ya? Y muchas veces le pedimos al Señor, Señor, sácame de este problema, pero nosotros mismos nos metimos en ese problema. Señor, ayúdame en esto, pero nosotros mismos no quisimos oír la sabia voz del Señor que nos decía, no, no, no hagas eso, no vayas por ahí, no, esta persona no te conviene. Y después sufrimos y le pedimos al Señor que nos saque del problema, que ayude en nuestros problemas, etcétera, etcétera. Pero en realidad esto no tiene que ver con eso. Ya mucho de lo que nosotros llamamos pruebas, pruebas, ya yo mismo muchas veces he cometido ese error, Muchas veces de lo que estoy en una prueba. No, no es una prueba, es una consecuencia de algo que yo hice. Y está bien que sufra por eso. ¿Verdad? Si me metí en una deuda que no debía haberlo hecho y después estoy ahí acotado con esa deuda, bueno, ese no es problema del Señor, ese es problema que no escuchaste. La dirección del Señor de huir de las deudas. ¿Te fijas? Ok. Entonces, cuando habla acá, sufrir por causa de la justicia tiene que ver con aquellas cosas que nos ocurren por ser fieles al Señor. ¿Ya? Eh, me impactó mucho y, siempre, y me quedé dando vuelta algo que, que el hermano Marcelo nos compartía en el retiro. No sé si los que fueron se acuerdan y los que no fueron quizás eh, van a poder visualizarlo. ¿Te imaginas cuando estemos allá en el tribunal de Cristo frente al Señor, haciendo filita ahí para presentarnos ante el Señor? ¿Ya? Y al lado de nosotros, o frente a nosotros, en la fila, ¿no es cierto?, más allá o en el grupo más allá, eh, nos enteramos de que uno de los que están allá fue un mártir de la fe un hombre o una mujer que, que dio su vida ya que fue torturado y muerto por defender su fe ¿cómo, cómo haría ver eso a nosotros? nuestro esfuerzo nuestro problema nuestras dificultades nos quejamos porque ya estamos ¿verdad? 
eh, porque quizás estamos en un taco, nos quejamos porque tenemos mala salud, nos quejamos porque ya estamos más viejitos, ¿verdad? Ya el cuerpo no responde como antes, nos quejamos porque tenemos problemas económicos o porque tenemos problemas de seguridad, nos quejamos, nos quejamos y nos quejamos, ¿ya? Pero realmente hemos sufrido lo que es eh, la persecución por causa del Evangelio. ¿Has recibido látigos? ¿Has recibido golpes? tan escupido en la cara quizás, pero realmente hemos sufrido por Cristo. Muchas veces no tomamos en serio en cuenta las cosas importantes que tenemos. Este libro, ya, este libro, hermanos, significó el sacrificio de muchos hermanos en la fe, que dieron su vida, literalmente, dieron su vida para que este libro lo pudiéramos tener en nuestras manos. Tú no sabes cuántas personas fueron quemadas, quemadas, vivas, ¿verdad? Hasta, eh, hasta consumirse por que tú y yo pudiéramos tener este libro en nuestras manos. ¿Ya? Uno de los colpultores que llegó ¿verdad? con un texto eh, de la palabra de Dios al convento donde estaba Casiodoro de Reina, ¿ya? Julianillo Hernández, murió quemado. Y gracias a eso ¿verdad? Casiodoro de Reina pudo avanzar y terminar su traducción al español que es la que tenemos hoy en día, la Reina Valera del 60. Estoy hablando de un hombre que murió quemado para que tú y yo pudiéramos tener finalmente una traducción en español en nuestras manos. Y a veces no la leemos, no la tomamos en cuenta. Entonces imagínate, vamos a llegar a la presencia del Señor, vamos a estar frente al Señor ahí esperando a recibir la corona y vamos a ver un poquito más allá que hay una mujer, que hay un hombre, que hay un niñito que dio su vida por Cristo. Tremendo, ¿verdad? Eso a mí me hace en lo personal compungir el corazón y me hace pensar yo no sé si esta bienaventuranza en particular realmente eh, voy a poder disfrutarla porque realmente no hemos yo en lo personal no he padecido nada nada por el evangelio en relación a lo que otros tuvieron que padecer ¿Eh? bueno bienaventurados dice entonces los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Sí, de todos los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero aquí hay un énfasis especial, ¿verdad? De ellos. Ellos son los que van a estar ahí y tienen, no el derecho porque nadie lo tiene en realidad, pero sí, ¿verdad? De alguna u otra manera, ellos van a estar ahí con un corazón gozoso para el Señor. Y porque Dios, ¿verdad? Le dio esta bienaventuranza, esta bondad en sus vidas. Y el versículo 11 añade un poquito más, pone un poquito más de, de sal y pimienta, ¿verdad? Ahí al al asunto diciendo bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo yo creo que el Señor cuando dijo esto porque es muy similar a lo anterior yo creo que aquí ya definitivamente si no lo había hecho miró a sus discípulos más cercanos porque él sabía lo que le iba a pasar todos ellos menos uno murieron bajo tortura y asesinados todos menos uno todos los apóstoles del Señor murieron bajo tortura y bajo asesinato. Todos. Menos uno. Y ese uno fue Juan. Pero Juan murió exiliado, ¿verdad? En la isla de Patmos, donde nos escribió, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis. ¿ya? Entonces, de alguna manera, él también fue erradicado donde estaba, llevaba una fría, ¿verdad?, yerma, isla, ¿verdad? Allá en Patmos, donde pasó sus últimos días, los últimos días de su vida, ¿verdad? Ahí probablemente sin muchas comodidades por causa del Evangelio. Entonces eso significa, hermanos, de que eh, muchos hombres y mujeres sufrieron por causa del Evangelio. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo. Ya, eh, quizás a veces se han dicho cosas de nosotros mismos y nosotros mismos ¿verdad? nos defendemos diciendo están exagerando o están tergiversando las cosas pero en lo profundo de nuestro corazón quizás no es todo, todo mentira por eso es que es importante ¿verdad? tener un corazón íntegro no ante los ojos de los demás sino ante los ojos del Señor no nos preocupa ¿verdad? que otros digan mal de nosotros pero sí que Dios Dios, ¿no es cierto?, tenga algo malo que decir de nuestras vidas. Por eso debemos ser íntegros. Gozaos, dice, y alegrado termina diciendo, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso es que yo pienso que aquí en estos últimos tres versículos, ¿verdad? Eh, el Señor miró a sus discípulos. Ya, no, no la van a pasar bien. No va a ser cómodo, no va a ser fácil. Ya, no, no va a ser agradable muchas veces el ser un seguidor mío. Pero van a ser bienaventurados. ¿Te fijas? Entonces, nosotros anhelamos y procuramos en lo más profundo de nuestro ser, ser felices, restaurados, animados, satisfechos, tener buena salud, sentirnos bien y disfrutar de la vida, ser libres de la depresión, ser libres del dolor, de la enfermedad, del fracaso, tener un buen nivel, ¿no es cierto?, tener una buena autoestima y plenitud de vida, estar cómodos, confiados y seguros. Eso es lo que procuramos en forma muy normal y muy natural. Sin embargo, según Dios, el único camino a la exaltación es la humillación. Aquel que se enaltece será humillado y todo aquel que se humilla será enaltecido. El único camino a la vida espiritual es el quebrantamiento. Es tener un corazón quebrantado y humilde ante el Señor. Hoy en día la cristiandad se ha vuelto, se ha vuelto en muchos casos la búsqueda del placer y la búsqueda ¿no es cierto? de la felicidad. Hoy en día eh, el ideal ¿verdad? De, de un culto cristiano es disfrutar ¿verdad? un buen momento y salir llenos y plenos en lo emocional. Pocas veces se escuchan mensajes como este, donde se hablan de las bienaventuranzas, pero de un punto de vista bíblico, contrastándolo con lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. No podemos, hermanos, eh, dejar de lado la palabra del Señor por la búsqueda de lo que nos agrada, lo que nos gusta. ¿Ya? Dios, aún así, muchas veces va a conceder las peticiones y los deseos de nuestro corazón. Dios no fue cruel con Jeremías, pese a lo que él en su ministerio tuvo que vivir. Dios no fue cruel con Isaías, pese a que al final de sus vidas lo aserraron, lo cortaron por la mitad, de esa manera murió. Dios no creo que haya sido ¿verdad? cruel con su propio Hijo Jesucristo, que permitió que muriera en la cruz a nuestro favor, sujetándolo a padecimiento. Dios no fue cruel con Job, con todo lo que tuvo que enfrentar. Él no va a ser cruel con nosotros. Pero sí en este mundo caído, hermanos, en este mundo caído y pasajero, ¿ya? no siempre las cosas van a ser fáciles. Y cuando no sean fáciles y estemos sufriendo justamente, o por causa de la justicia más bien, ¿verdad? Asegurémonos de que nuestro corazón sea un corazón humilde, rendido al Señor. Las pruebas que realmente vengan en nuestras vidas que sean para humillarnos ante Dios. Porque Dios nos quiere exaltar, sí. Él nos quiere engrandecer, también. Él nos quiere usar para su gloria, por supuesto. Pero para que eso ocurra, necesitamos tener un corazón quebrantado. Necesitamos ser humildes ante el Señor y dejar que Él tome el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra comodidad. Si sufrimos por alguna causa, amén, gloria al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué es lo que le hacía el apóstol Pablo? Se gozaba en aquello. Mira, acompáñenme por favor, con esto vamos a terminar en 2 Corintios 12, que son las palabras del apóstol Pablo refiriéndose justamente a sus debilidades, a sus problemas. No nos dice cuál era su aguijón, así que no podemos saberlo. Podemos pensar que era un problema físico, quizás esto le afectaba, ¿verdad?, en su, en su vida cotidiana. Algunos piensan que era un problema of, 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 ¿eh? of, eso. oftalmológico, ahí. esa es la palabra. Problemas a sus ojos, ¿verdad?, que quizás quedaron dañados después que esa luz que resplandeció le cegó ¿Ya? y le salieron como escamas ¿ya? y algunos piensan que eso si bien eh, pudo ser sanado después de su bautismo pudo volver a ver pero quedó con eso ¿verdad? En, su, en sus ojos eh, y algunos piensan que era eso y que tenía un, un, una, una, incluso eh, en su apariencia eh, era delenable es decir, era como una persona que, se le, que, que no tenía buena apariencia por eso en el libro de los Gálatas ¿verdad? Algunos de, eh, él decía ¿verdad? que ellos incluso le amaban tanto que estaban dispuestos a, dispuestos a darle de sus propios ojos, ¿verdad? Y, y también dicen los de Corinto que no, su presencia no era muy agradable ante las demás personas. Entonces muchos interpretan por eso que tenía un problema de salud, digamos, más o menos complejo, eh, eh, que era visible, que era notorio, y que generaba incluso cierta repulsión de otras personas, ¿ya? 
Bueno, haya sido ese o haya sido otro problema, ¿ya? Eh, no, es, no es lo relevante. Lo relevante es la actitud que tenía eh, Pablo. Yo creo que realmente él era un hombre quebrantado ante el Señor. ¿Ya? Él sufrió muchas veces por causa de la injusticia. De la justicia, perdón. Fue un hombre eh, íntegro y fue realmente, según lo que acabamos de estudiar en esta mañana, un bienaventurado. ¿Ya? Él fue un bienaventurado. Él habla de sus padecimientos. Ya estuvo náufrago varias veces en alta mar, azotado con cuerdas, azotado con varas, apedreado. Realmente él vivió situaciones de peligro. Pero él tuvo un corazón dispuesto para el Señor. Todas estas cosas no le afectaron. ¿Por qué? Porque su corazón estaba rendido al Señor. Y aunque amando más, les decía a los de Corinto, se ha amado menos. Porque quizás sufrió la ingratitud de la iglesia de Corinto, la injusticia, ¿verdad?, de, de los de Galacia, eh, las burlas de ellos, y en fin, quizás el menosprecio de otros, y quizás estos problemas físicos que le aquejaban, más toda la preocupación que se agolpaba sobre él de las iglesias que él había fundado, o también quizás la injusticia que hicieron sobre él, golpeándolo, maltratándolo, encarcelándolo, ¿verdad? Y todas las peripecias que tuvo que enfrentar como un náufrago varias veces en alta mar. El frío, el hambre, ¿verdad? Eran cosas a las cuales él estaba acostumbrado. Él lo decía, se vivir en la abundancia y se vivir en la escasez. Momentos que él tenía y momentos que él no tenía ni siquiera para comer. Pero ¿cuál es la actitud que tenía este hombre? Bueno, era, escucha esto, la actitud de un bienaventurado. Esto refleja muy bien lo que dice Mateo capítulo 5. Dice 2 Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme ¿ya? o exaltarme, ¿Ya? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, en nada me gloriaré, ¿Ya? en nada, dice Pablo. Él nos aventaja en muchos aspectos como ser humano, en lo académico, ¿verdad? en lo social, tenía muy buena posición en aquellos días, nos aventaja mucho, pero él no se gloria, gloría de nada de eso. Sino, ¿qué dice el versículo 5 al final? ¿En qué se gloría? ¿En qué se goza? ¿En qué se alegra? ¿En qué se siente bienaventurado el apóstol Pablo? En sus debilidades. Y no son debilidades relacionadas con el pecado, ¿ah? ¿eh? Ya no es que, ay, yo soy débil porque en esta tentación es más fuerte que yo. No, hermano, eso, ¿sabes cómo se llama en la Escritura? Se llama pecado. Ya eso no tiene que ver con debilidad de ese tipo. Esto tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con salud, tiene que ver con problemas, y esto tiene que ver con pruebas. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense más de mí de lo que en mí ve u oye de mí. Ya, ya dijo a los de Galacia que su apariencia no era muy buena, dijo a los de Corinto que sus palabras no eran muy amorosas, ¿verdad? Y quizás por eso no lo querían mucho ya. Pero, ¿qué dice el verso 7? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque mucha de la revelación del Nuevo Testamento fue a través de Pablo. Entonces, él podría enorgullecerse. Mira, Dios me está usando. Él era consciente de las palabras del Señor, ¿ya? de la inspiración de Dios en su vida. Pero para que Él no se exaltase más allá de lo debido, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado que lo quite de mí. Tres veces. Y solo tres veces. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que saque alguna debilidad de nuestra vida? Más de tres veces, te lo aseguro. Solo tres veces fueron necesarias para Pablo. Luego el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, mira lo que dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La última pregunta, ¿qué es más importante en nuestra vida? 
estar bien o darle la gloria al Señor? ¿Sentirnos bien o que Dios se sienta bien? ¿Verdad? ¿Qué, qué es más importante en nuestra vida? ¿Mostrar nuestra necesidad para ser suplida o que se manifieste el poder de Cristo en nuestra vida? Sin duda, son preguntas que no son fáciles de responder y que en nuestro corazón muy interno tenemos que buscar la respuesta frente al Señor. Lo que sí sé es que cuando uno tiene un corazón quebrantado, estas cosas tienen sentido. Porque ahí es donde el Señor toma el control y se perfecciona en nuestra debilidad. Busquemos al Señor con un corazón quebrantado para que Dios sea glorificado. No en la corona de diamantes, sino en la corona de espinas. ¿Verdad? No en, 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 los, en las caricias, sino en, quizás en los azotes. No, ¿verdad? En las cosas bonitas, sino muchas veces en las cosas difíciles. Busquemos al Señor con un corazón quebrantado para que Él, como alfarero, restaure, como el buen alfarero que es, nuestras vidas en vasijas para la gloria del Señor.